Evento realizado na Câmara de São Paulo na última sexta-feira discutiu a criação de uma Chinatown na capital. Com a participação de representantes de diversas entidades ligadas a diferentes segmentos da comunidade chinesa no Brasil, além de membros de associações comerciais de São Paulo, o Seminário do Projeto Estratégico de Intervenção Urbana para a Criação da Chinatown São Paulo debateu o projeto de lei da vereadora Edir Salles, que propõe a criação da Chinatown São Paulo em uma área no centro da capital paulista, promovendo assim a revitalização da região. A Chai Natal para nós vai ser muito importante. Né? Já existe em Nova York, já existe em Londres, em outros países também. E vai ser uma união maior entre a comunidade chinesa e os paulistanos. Que vão somar muito na cultura, na, na arte culinária não é? É, e várias outras áreas também que são muito importantes essa união na comunidade chinesa com a cidade de São Paulo. Entre as instituições que apoiam a proposta e que participaram do evento está a Ibra China Smart City Council, entidade sem fins lucrativos que busca viabilizar estudos e ações no Brasil para projetos relacionados ao conceito de cidades inteligentes. O projeto de, de revitalização do centro ele precisa abarcar tudo o que está sendo hoje discutido e está sendo mais considerado como pilares de inovação. Então, questões ambientais, questões de inovação e tecnologia, questões de descarbonização, logicamente isso contribuindo junto com o que tem de mais tradicional e milenar da cultura chinesa. Então, por ser uma área que já é reconhecida pelo comércio, pela atuação da, da cultura chinesa, a ideia era justamente fazer com que isso fosse um movimento que fosse discutido em todas essas vertentes. Um dos palestrantes do seminário foi o arquiteto e urbanista Ciro Pironde. Apoiador da iniciativa, ele refletiu sobre a necessidade de que ações de intervenção urbana, como a criação da China Natal São Paulo, sejam estudadas e planejadas, de forma que sua execução não prejudique a estrutura urbana. Qualquer ação, seja essa ou seja qualquer outra, tem de ser pensada com muito cuidado. Porque envolve a dimensão espacial urbana, envolve a dimensão ambiental e a dimensão social. E, claro, tudo visando uma dimensão econômica de produção de riqueza para a cidade. Isso sempre é o que vai acontecer. O que nós nos debatemos e, e, e vamos tentar hoje começar esse diálogo é que a riqueza não pode ser só material. Tem que ser uma dimensão de riqueza também espiritual, que traga um bem-estar para mais pessoas. Então, a vinda de, uma, de uma, uma memória, de uma civilização, da importância da chinesa, com 5 mil anos de civilização, onde nós temos uma civilização aqui de só 500 anos, é muito interessante e muito bem-vinda. Só precisamos ver em que, em que medida isso se processa.